വാർത്തകൾ പുതിയ വിവരങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പുതിയ മാനങ്ങളും ആവുകയാണ് പ്രൈം ടിക്കറ്റ് മൂന്ന് പോയിന്റിലാണ് പ്രധാനമായും നോക്കുന്നത് മിനിസ്റ്റർ ജലീലിന്റെ ഫോൺ വിളി ശിവശങ്കറിനെതിരായ നടപടി സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് റിപ്പോർട്ട് ഈ മൂന്ന് പോയിന്റിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഇനിയുള്ള അരമണിക്കൂർ അതിഥികൾ നമ്മളോട് കൂടെ ചേരുന്നു സ്വാഗതം സി പി എമ്മിൽ നിന്നും ശ്രീ വി ശിവദാസൻ കൂടാതെ രാജ്മോഹൻ മുൻ എസ് പി എൻ ഐ എ കൂടാതെ ഡോക്ടർ വി ജി ഹരി കോൺഗ്രസ് എന്നിവരാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മളോട് കൂടെ ചേരുന്നത് ആദ്യം ശ്രീ ശിവദാസനിലേക്ക് ശ്രീ ശിവദാസൻ ഇന്ന് മന്ത്രി ജലീൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് കോൺസുൽ ജനറൽ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ചാണ് സ്വപ്നയുമായുള്ള ടെലിഫോൺ സംഭാഷണം അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ വാട്സപ്പും സ്ക്രീൻഷോട്ടും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളതിനെ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം മന്ത്രിയാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വാട്സപ്പുമുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാല് മാസം നാലാം മാസത്തിലാണ് ഈ കോൺവെർസേഷൻ നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അതിനും എത്രയോ മുമ്പ് കോൺസുലേറ്റിൽ നിന്നും പുറത്തുപോയി സർക്കാർ സംവിധാനത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ കരാർ തൊഴിലാളിയായി ജോലി ചെയ്യുന്നു സ്വപ്ന നാല് മാ ഈ ഒരു നാല് നാലാം മാസത്തിൽ ഇവരെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന കോൺസുൽ ജനറൽ പറഞ്ഞു കോൺസുൽ ജനറൽ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആരോപണത്തിൻ്റെ മാനം ഈ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ മാനം ഒരു പുതിയ തലത്തിലേക്ക് കടക്കുകയല്ലേ ഗുരുതരമായ ഒരു ആരോപണമല്ലേ അത് കെ ടി ജലീൽ വളരെ കൃത്യമായ എവിഡൻസോടുകൂടിയാണ് പത്രമാധ്യമങ്ങളോടൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കും ബോധ്യമാണ് കേട്ട എല്ലാവർക്കും ബോധ്യമാണ് കാരണം എന്താണ് അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു സാധാരണഗതിയിൽ ഞാനിങ്ങനെ മെസ്സേജൊന്നും സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്ന ശീലങ്ങളില്ല പക്ഷെ കൃത്യമായി ഈ കൗൺസൽ ജനറൽ എഴുതുകയാണ് നിങ്ങൾ ഫർദർ കോണ്ടാക്ട് ആരുമായിട്ട് ചെയ്യുക സ്വപ്നയുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക അത് മുഖാന്തരമാണ് താൻ സംസാരിക്കാനിടയായതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികമായി ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യം അറിഞ്ഞ് ഇടപെടുന്ന ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായ ഇടപെടലാണ് നടത്തിയത് അദ്ദേഹം സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൺസ്യൂമർ ഫണ്ടിൻ്റെ ഓഫീസിൽ ബന്ധപ്പെട്ടത് അതിൻ്റെ ബില്ലുകൾ എല്ലാം ജന കൗൺസൽ ജനറലിന് അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് യു എയുടെ അപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള സത്യസന്ധതയുടെ ആഴം നമുക്കെല്ലാം വ്യക്തമാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം പരിശോധിക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ പരിശോധിക്കേണ്ടവർ പരിശോധിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ഒരു പ്രയാസവും നമുക്കാർക്കും ഇല്ലല്ലോ ശ്രീരാജ്മോഹൻ്ാണ്ടത് ഈ കേസ് എൻ ഐ എ അന്വേഷിക്കാണല്ലോ എൻ ഐ എ വിശദമായി അന്വേഷിക്കട്ടെ അപ്പോൾ എൻ ഐ എ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ എക്യൂസ്ഡ് ആയ ലേഡി ആരെയൊക്കെ ഫോൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേറെ രണ്ടാമത്തെ വേറൊരു എക്യൂസ്ഡ് ആരെയൊക്കെ ഫോൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഫോൺ ചെയ്തത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കോൾ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ കോൾ ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് എൻ ഐ എ അന്വേഷിക്കും പക്ഷെ എൻ ഐ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി എൻ ഐ എ അന്വേഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്രോട്ടോകോളുകളും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും അന്വേഷിക്കും ഒരു വിദേശ രാജ്യത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു ക്യാഷായിട്ട് ഒരു സോഷ്യൽ വർക്ക് അത് ക്യാഷായിട്ട് ഒരു മിനിസ്റ്റർ എങ്ങനെ ഏൽപ്പിക്കും ഇതൊക്കെ അന്വേഷിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് മനസ്സിലാക്കി സാർ ഇതിന്റെ പ്രോട്ടോകോൾ അറിയുന്നതാണ് വിദേശ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ക്യാഷ് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ വർക്ക് നടത്തുമ്പോൾ അത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിയേണ്ടതല്ലേ അറിയേണ്ടതുണ്ടോ ഞാൻ എന്റെ സംശയം ചോദിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും കാര്യം ഇത്രയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ മിനിസ്റ്റർ ഇത്തരത്തിലുള്ള സോഷ്യൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ അവിടുത്തെ ഫൈനാൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അറിയിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും ഇത് പ്രോപ്പർ ചാനലിൽ കൂടി വരേണ്ട ഒരു സംവിധാനമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരാതെ ഇതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് അന്വേഷണം ഇതൊക്കെ ഈ കേസിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്ന എനിക്കറിയത്തില്ല രണ്ടാമത് ദുബായ്ക്കാർക്ക് ദുബായ് സർക്കാരിന് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികം ഗിഫ്റ്റ് സാമ്പത്തികം അടങ്ങുന്ന ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതിന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിലെ ഒരു മന്ത്രിയാണോ അത് അദ്ദേഹത്തിന് ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമം എന്ന വകുപ്പുണ്ട് എന്ന് തന്നെ വെക്കാം എങ്കിലും അങ്ങനെയാണോ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് ഇതൊക്കെയാണ്
പക്ഷെ കൗൺസിലേറ്റ് ക്യാഷ് അതായത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഏജൻസി ഇവിടുത്തെ മിനിസ്റ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏജൻസിയോ വേറെ ആരെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ക്യാഷ് മുഖാന്തരം അവരുടെ കോൺസ്റ്റൻസിയിൽ അവരുടെ കൺട്രോളിൽ ചെയ്യുന്നത് അത് വേറൊരു ചാരിറ്റി വർക്കാണ് ആ ചാരിറ്റി വർക്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്യാഷ് സംബന്ധമായ ഡീലിങ്സ് ഒരു ഫോറിൻ കൺട്രി ആയിട്ട് നടത്തുമെന്ന് അത് അന്വേഷണ വിധേയമാണ് പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരം അത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന സാധനമാണ് അത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റും കൂടി അറിയേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സാർ തുടരുക ശ്രീ ശിവദാസൻ സോഷ്യൽ വർക്കാണ് മനുഷ്യർക്ക് നല്ലത് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കാര്യം പക്ഷേ അതിനൊരു പ്രോട്ടോകോൾ ഇല്ലേ ആ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ചാണ് മന്ത്രി ജലീൽ മുന്നോട്ട് പോയതെന്ന് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പൂർണ്ണമായും പാർട്ടിയും സർക്കാരും പറയുന്നു ഇതിനകത്ത് കാണേണ്ടത് ജലീലിൻ്റെ ഫോൺ രേഖ പുറപ്പെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുറേ ആളുകൾ നടത്തിയ സംസാരം ഓർമ്മിക്കുക ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഓരോ ദിവസവും അതത് ദിവസം കിട്ടുന്ന വാർത്തകളെ എങ്ങനെ സി പി ഐ എമ്മിനെതിരായി ഇടതുപക്ഷത്തിനെതിരായി ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്നാണ് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അതിൽ മാധ്യമങ്ങളിൽപ്പെട്ട കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ഞാൻ ഓരോ വാർത്തകൾ പറയാം സ്വപ്ന രക്ഷപ്പെട്ടത് പോലീസ് ഒത്താശയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒടുവിൽ എന്തായി കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി ബി ജെ പി ഓഫീസിനടുത്താണ് അവർ താമസിച്ചതെന്നും ബാംഗ്ലൂരിലാണെന്നും കർണാടക ഭരിക്കുന്നതും ബി ജെ പി ആണെന്നും എന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് പച്ചയായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളായിട്ട് വന്നല്ലോ എം സി ദത്തിന് ഉപഹാരം കൊടുത്തതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു സ്വപ്ന ഉപഹാരം കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നാം പേജിൽ തന്നെ വാർത്ത കൊടുക്കാൻ പോലും മടിയില്ലാത്ത ആളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായി പിന്നീട് ആ പ്രചരണത്തിൻ്റെ എല്ലാം ഭാഗമായി നിന്ന് മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ അങ്ങനെയല്ല സംഭവം എം സി ദത്തൻ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശാസ്ത്ര ഉപദേഷ്ടാവ് അദ്ദേഹം ഒരു ഉപഹാരം കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഉപഹാരം എടുത്തു കൊടുക്കുക മാത്രമാണ് ഈ വിവാദത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്ത്രീ ചെയ്തത് എന്ന് അവർക്ക് തന്നെ തിരുത്തി പറയേണ്ടി വന്നു മറ്റൊന്നായിരുന്നു ഈ കേസിലെ കൂട്ടുപ്രതിയായിട്ടുള്ള സന്ദീപ് നായർ സി പി ഐ എമ്മുകാരനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രചരണം നടത്തി വലിയ പ്രചരണമായിരുന്നു ആ പ്രചരണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് അത് പിൻവലിച്ച് ക്ഷമ പറയേണ്ടുന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെത്തി ആ ക്ഷമ പറഞ്ഞതിനെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു അവരോട് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള അവരുടെ ആ പ്രവൃത്തിയെ പുകഴ്ത്തുന്നു ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പിന്നെ വന്ന എന്താണ് കേരള സർക്കാർ കസ്റ്റംസിനെ സഹായിച്ചില്ല കസ്റ്റംസിനെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളത് കസ്റ്റംസ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന മുറക്ക് മാത്രം ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന കൃത്യമായ വിശദീകരണം ഉണ്ടായിട്ടും ചിലർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ല പക്ഷെ പിന്നീട് എന്തായി കസ്റ്റംസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു ആവശ്യപ്പെടുന്നതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത സമയം തന്നെ സർക്കാർ അതിന് വേണ്ടി ഒരു സമിതി ഒരു ഒരു ഫോഴ്സിനെ അതിനു വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്നു ഇതൊക്കെ കേരളത്തിലെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് പൂന്തുറയുടെ വിഷയത്തിൽ ഇത് ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം ഞാൻ അതിലേക്ക് വരികയാണ് പൂന്തുറയുടെ വിഷയത്തിലും സി പി ഐ എമ്മിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ നേതാക്കന്മാർ കൂടിയാണ് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നിട്ട് മാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്ത വന്നു പത്രത്തിന്റെ പേരൊന്നും ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നില്ല അത് അവർക്ക് തന്നെ തിരുത്തേണ്ടി വന്നു ഇവിടെ ജലീലിനെതിരായിട്ടുള്ള ആക്ഷേപം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നു ആ ജലീലിനെതിരായിട്ടുള്ള ആക്ഷേപത്തിന് മിനിറ്റുകളുടെ ആയുസ് പോലും ഉണ്ടായില്ല ഓക്കെ സാർ ഞാൻ എന്റെ ഒറ്റ പോയിന്റ് താങ്കൾ ഇത്രയും സമയം എടുത്തു താങ്കൾ താങ്കൾ അഞ്ച് പോയിന്റ് പറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്റെ ചോദ്യം വളരെ ലളിതമാണ് ഒരു വിദേശ രാജ്യത്ത് നിന്നും സഹായം കൈപ്പറ്റിയത് ജലീൽ മിനിസ്റ്റർ സഹായമായിക്കോട്ടെ അത് കൃത്യം പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ചാണെന്ന് നിലവിൽ പാർട്ടിയും സർക്കാരും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ആ ആക്ഷേപം അതിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ വരുന്നത് അതില് ഇപ്പോ ഒന്നാമത്തെ ജലീലിനെതിരായിട്ടുള്ള ആക്ഷേപം സ്വപ്നയെ വിളിച്ചു എന്നുള്ളതുമായിട്ടായിരുന്നു ജലീൽ കൃത്യമായി വിശദീകരിച്ചതിന് ശേഷം പുതിയൊരു ആക്ഷേപമായിട്ട് വരികയാണ് ആക്ഷേപം എന്താണ് ഇത് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിക്കാതെ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ആക്ഷേപമല്ല സാർ സംശയമാണ് കാരണം ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന സംശയങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്നുള്ള പണം വാങ്ങൽ എന്ന് എന്നൊക്കെയുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾ അത് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന്റെ ആ ആക്ഷേപമാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു അജണ്ട ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന് വേണ്ടി
അല്ല തീർച്ചയായും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയമല്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് സാധാരണയുള്ള ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസി ഇത്തരത്തിലുള്ള കേസുകൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ അക്യൂസിന്റെ ഫോൺ കോളുകൾ പരിശോധിക്കും ഫോൺ കോളുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കുമെന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ അതില് അതിന്റെ സാധാരണ ഈ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ അത്രേ ഉള്ളൂ അതായത് സപ്പോസ് തീർച്ചയായും സാറിന്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് വേണ്ട ഉത്തരം രാഷ്ട്രീയമല്ല ഇതിന്റെ പ്രോട്ടോകോളും ഇതിന്റെ നിയമ വഴികളുമാണ് അതാണ് സാറേ തീർച്ചയായിട്ടും അതാ പറഞ്ഞത് ഇവിടുത്തെ കോൺസലേറ്റ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് അതിൽ പല പിന്നെ പഡ് ഉപകരണങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ കിറ്റോ ഒക്കെ അവര് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ അവിടുന്ന് പണം ഇവിടുത്തെ കാഴ്ച ഇവിടുന്ന് നമ്മുടെ ഒരു ഏജൻസി അത് കിറ്റായിട്ട് അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അല്ല അവർക്ക് അവരുടെ ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഇപ്പൊ ഏത് കോൺസ്റ്റൻസിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ട് ആ പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരം മാത്രമേ ഈ പണം കൈപ്പറ്റാൻ പാടുള്ളൂ അത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനും കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമായതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം അത് ഇതൊരു ഒരു പൊതുപ്രവർത്തനമാണ് പാവങ്ങൾക്ക് കുറെ മെച്ചം കിട്ടുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റാറ്റിഫിക്കേഷൻ എങ്കിലും വാങ്ങിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന പ്രോട്ടോകോൾ പറയുന്നത് യെസ് അതാണ് അതിന്റെ നിയമം ഒരു കാര്യം കൂടി ഇപ്പൊ ദുബായ് കേരളത്തിന് ഒരു സഹായം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നിലവിൽ ഐ ടി വകുപ്പിൽ കരാർ ജോലിക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണോ അതോ ശരിയായ സംവിധാനങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ടോ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ദുബായ് കൗൺസിലേറ്റ് ആണോ അതോ സംസ്ഥാന സർക്കാരാണോ തീർച്ചയായും ദുബായ് കൗൺസിലേറ്റ് ആണ് കാരണം ദുബായ് കൗൺസിലേറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ഒരു അറ്റാഷ് എന്റെ സെക്രട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കൗൺസിലിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സെക്രട്ടറി എന്ന തസ്തികയിൽ അവർക്ക് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വേറെ അറ്റാഷ് ഒക്കെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ അവർക്ക് ചെയ്യുന്നതാൽ അതെ ഇത് കേരള ഗവൺമെന്റില് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് തീരെ നിയമ വിരുദ്ധമാണ് അത് നിയമ വിധേയ എന്ന് മാത്രം നിയമ വിരുദ്ധവും കൂടിയാണ് ശ്രീ ശിവദാസൻ അതാണ് അടുത്തൊരു പോയിന്റ് ഇനി ഞാൻ പറയാലോ യു എ ഇയും കേരളവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധമാണ് നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ മാധുര്യം നോമ്പ് കാലത്ത് ഈത്തപ്പഴം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ മാധുര്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ഏറ്റവും ആഴമേറിയ അടയാളപ്പെടുത്തലാണ് അങ്ങനെ വളരെ വളരെ വലിയ ആഴമേറിയ ബന്ധമുള്ള രണ്ട് രാജ്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയും അറബ് നാടുകളും അതിൽ കേരളവുമായിട്ട് വളരെ വിശിഷ്യ ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധമുണ്ട് ഷാർജ സുൽത്താൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതും കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ഷാർജയിലേക്ക് പോയതൊക്കെ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണ നേതൃത്വം ഇടപെട്ടിട്ട് പോലും വിടുവിക്കാനാവാതിരുന്ന തടവുകാർ മോചിതരാക്കപ്പെട്ടത് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇടപെടലിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്നുള്ളത് വിസ്മരിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല ആ ഷാർജ സുൽത്താൻ താങ്കൾ പറയുന്ന ആഴവും പരത്തും അതിന്റെ സ്നേഹവും എല്ലാം നമുക്കറിയാം യു എ യും അത് തന്നെയാണ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് കാലങ്ങളായിട്ട് ഇന്ത്യയുമായി കേരളവുമായുള്ള വലിയ ബന്ധമാണ് അതിന് കളങ്കമേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു നടപടിയും ആരെങ്കിലും ചെയ്താൽ അതിന് അതിന് എതിരെ നിയമ നടപടി എടുക്കാൻ നൂറ് ശതമാനം ഞങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് യു എ പറയും ഇത് രാജ്യാന്തര ബന്ധത്തിന്റെയോ സ്നേഹത്തിന്റെയോ ആഴത്തിന്റെയോ കാര്യമല്ല ഒരു പ്രോസസ് നടത്തിയപ്പോൾ അതിലാരെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധമായി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇതിൽ കൃത്യമായും ശരിയായ നിയമപ്രകാരമുള്ള ഇടപെടൽ മാത്രമാണ് കെ ടി ജലീൽ മന്ത്രി നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റാഷെ അദ്ദേഹം ഇന്നയാളുമായി നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആളുമായി സംസാരിച്ചു എന്നുള്ളത് തെറ്റായ ഒരു കാര്യമല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്വേഷിക്കട്ടെ അദ്ദേഹം മെസ്സേജ് ഉൾപ്പെടെ കാണിച്ചു കൊടുത്തല്ലോ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് ഇപ്പോൾ എൻ ഐ എയുടെ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ് ഈ കൂട്ടത്തിലൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുന്നത് എൻ ഐ എയുടെ ഫസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ റിപ്പോർട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു എൻക്വയറിയുടെ എഫ് ഐ ആർ വന്നു കഴിഞ്ഞു ആ എഫ് ഐ ആറിൽ എൻ ഐ എ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉൾപ്പെടെ എഫ് ഐ ആർ ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അത് അവർ പറയുന്നതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ
ഒന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് യെസ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ കാരണം ഞാൻ ആ ജാമ്യപേക്ഷ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ സാധനം ശരിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കിടക്കാം പക്ഷേ എനിക്ക് പൂർണ്ണമായ ഉറപ്പിൽ അത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ക്ഷമിക്കണം സാർ വരും മണിക്കൂറിൽ താങ്കൾ നേരത്തെ ജലീൽ സാഹിബ് വരും മണിക്കൂറിൽ ഉത്തരം പറയും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കാര്യവും വരും മണിക്കൂറിൽ വ്യക്തമാകുകയും ചെയ്യും ഒരു സംശയം കൂടി ഈ സ്വപ്നയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയിലും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് കൗൺസിലേറ്റ് കൗൺസിലേറ്റ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണ് ഈ സ്വർമ്മ സ്വർണ്ണമടങ്ങിയ ബാഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ വിവാദമായ പെട്ടി അത് ശേഖരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റിയോ അന്വേഷിക്കാൻ പോയത് എന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പോൾ ജലീൽ മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞതും കോൺസുലേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ സ്വപ്നയെ വിളിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്ന വിളിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നു എൻ്റെ ചോദ്യം ശ്രീ രാജ്മോഹനാണ് സർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കോൺസുലേറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസുലേറ്റിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസുലേറ്റിൻ്റെ ഈ വക ചില കാര്യങ്ങൾ അതിലേക്ക് കൂടി അന്വേഷണം നടത്താനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എൻ ഐ എന്ന ഏജൻസിക്കുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിന് സാധ്യതയുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അന്വേഷണം നടത്തുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇതിലിപ്പോൾ ഈ കൺസുലേറ്റിലെ സാധനമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ കൂടിയാണ് കള്ളക്കടത്ത് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഒരു 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 പ്രതി ഒരു വൺ അക്യൂസ്ഡ് ഇപ്പോഴും ഇൻ നീഡ് ഓൺ ഡിമാൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അവകാശപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്തായാലും ഈ ഈ ഇത് ആരാണോ ബുക്ക് ചെയ്തത് അവരെ തീർച്ചയായിട്ടും ആരുടെ പേരിലാണോ ഈ വേബിലൊക്കെ ഉള്ളത് ആർക്ക് വൺ ആർക്കാണോ ഈ സാധനം അയച്ചത് അവരെ തീർച്ചയായും ചോദ്യം ചെയ്യും അത് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എൻ ഐ ക്ക് പുതിയ എൻ ഐ എ എമൻമെന്റ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫോറിനിൽ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ ചോദ്യം ചെയ്യാം പ്രൊവൈഡ് ദാറ്റ് അതിന് കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് മിനിസ്ട്രിയും കൂടെ അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആകും അവര് കൂടെ ബന്ധപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ നല്ലൊരു ബന്ധം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് മിനിസ്ട്രിയും അവരുടെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സും കൂടെ ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം തീർച്ചയായും അവരെ ചോദ്യം ചെയ്യും ആദ്യം ചോദ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് അവര് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥാണ് അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് 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 കഴിഞ്ഞ് തൃപ്തിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫർദർ ആക്ഷൻ നടത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പേരിൽ നടപടി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ദുബായ് കൺട്രിക്ക് എല്ലാ അവകാശമുണ്ട് അയാളുടെ അവിടുത്തെ ക്രിമിനലായി ക്രിമിനൽ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡീൽ ചെയ്യാൻ അവകാശമുണ്ട് യെസ് ടി കെ രാജ്മോഹൻ എസ് മുൻ എസ് പി എൻ ഐ അദ്ദേഹമാണ് നന്ദി സാർ എന്റെ ഏഴ് സംശയങ്ങളാണ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നത് ആ ഏഴ് സംശയങ്ങൾക്കും താങ്കൾ കൃത്യമായ നിയമപരമായ ഉത്തരം നൽകി കഴിഞ്ഞു നന്ദി ഇത്രയും സമയം ഞങ്ങളോട് ഉണ്ടായത് ഇനി ഇതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമായ വിഷയങ്ങളിലേക്കാണ് അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയക്കാർ സംസാരിക്കട്ടെ സാർ നന്ദി ഇനിയിപ്പോൾ ഡോക്ടർ ജി വി ഹരി കോൺഗ്രസ് നേതാവും ശ്രീ വി ചിദാസിനാണ് നമ്മളോടുള്ളത് ശ്രീ ജി വി ഹരി ഏതായാലും ഇന്ന് മിനിസ്റ്റർ ജലീൽ പറഞ്ഞ മറുപടിയിൽ താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന എന്തൊക്കെ വളരെ നിഷ്കളങ്കനായിട്ടുള്ള ആളാണ് ശ്രീ ശിവദാസൻ അദ്ദേഹം എന്ത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നടന്ന കാര്യങ്ങളെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വിശദീകരിച്ചത് ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ഒരു അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കേരളത്തിൽ ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ ഒന്നുമില്ലാതിരുന്നത് എന്നതിനെ എത്രത്തോളം ഗംഭീരമായിട്ടാണ് ശിവദാസന്റെ പാർട്ടി അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയതും അങ്ങനെയുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തിയതും എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം ഓർത്തിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ ഇതൊരു രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റമാണ് ഈ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചെയ്തത് കോൺഗ്രസ് ആയിക്കോട്ടെ സി പി എം ആയിക്കോട്ടെ ബി ജെ പി ആയിക്കോട്ടെ ലീഗ് ആയിക്കോട്ടെ അതിനകത്ത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെയൊക്കെ ജയിലിൽ അടക്കണം എന്നൊരു വിശ്വാസക്കാരനാണ് ഞാൻ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യത്തെ തകർക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് ആ നടന്നിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിനകത്ത് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി ശ്രീ എം ശിവശങ്കർ ഈ പ്രതികളുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ശ്രീ കെ ടി ജലീലിന്റെ ഫോൺ കോളിന്റെ ഇത് പുറത്തു വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോൾ ലിസ്റ്റി
കിറ്റ് വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ കൺസ്യൂമർ ഫെഡ് ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസി ആയിരം ഫുഡ് ഭക്ഷണ പാക്കറ്റ് കൊടുക്കും അതിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് അതിന്റെ വില അത് മലപ്പുറത്ത് അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ ഇവിടെ ശ്രീ രാജ്മോഹൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ശ്രീ എസ് പി രാജ്മോഹൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇവിടെ ഈ മന്ത്രി ഒരു കൗൺസിലേറ്റുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനായിട്ട് കഴിയുമോ അത് മാത്രമല്ല കൗൺസിലേറ്റിൽ ജോലി ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സ്വപ്ന എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുമായി എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചതും അതിനുള്ള ഒരു ഉത്തരം കൂടി അടങ്ങിയതായിരുന്നു കാരണം രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഏഴ് പോയിന്റ്സ് തന്നെയായിരുന്നു ഞാനും ചോദിച്ചത് പക്ഷെ അതിൽ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇപ്പൊ നേരത്തെ ശ്രീ ശിവദാസൻ പറഞ്ഞ പോലെ ജില്ലയിൽ മിനിസ്റ്റർ തന്നെ അതിൽ ക്ലാരിറ്റി വരുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഏതായാലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് കൗൺസിലേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ചാണ് വിളിച്ചതെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇനി കൗൺസിലേറ്റിലേക്ക് കൂടി അന്വേഷണം വേണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും 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 ഞാൻ അതിന് അതിനോട് തന്നെയാണ് യോജിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലാണ് കാര്യങ്ങളെങ്കിൽ അത് ആ കൗൺസിലേറ്റ് അതിന് ഉത്തരവാദിത്വം എടുക്കണമെങ്കിൽ കാരണം ഇത് രേഖാമൂലമാണല്ലോ അദ്ദേഹം പുറത്തേക്ക് വിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പൂർണ്ണമായി ഈ രാഷ്ട്രീയ അദ്ദേഹത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇതിനകത്ത് യാഥാർത്ഥ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അന്വേഷണം ആ തരത്തിലേക്ക് പോകണം ഞാനതാണ് ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇത് ആരോ ആയിക്കോട്ടെ എക്സോർ വൈ അത് യു എ ഇ കൗൺസിലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മുഖ്യമ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ അത് തന്നെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത്തരത്തിലാര് ഈ പറയുന്ന രാജ്യദ്രോഹപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ ആ തെളിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരുടെ പേരാണോ പുറത്തു വരുന്നത് രേഖാമൂലം പുറത്തു വരുന്നത് അത് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം പക്ഷേ ഇത് പറയുമ്പോൾ അത് പറയാനുള്ള ധാർമ്മികമായ ഒരു അർഹതയും സി പി എമ്മിനോ അതോടൊപ്പം ഇവിടെ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ശിവദാസനോ ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് കാരണം ഇതുപോലെ അവർ നാലര വർഷക്കാലമായി കേരളത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ അധികാരത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിക്ക് നേരത്തെ അവർ ആരോപിച്ച ഈ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അടക്കം വളഞ്ഞ് ഈ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സമരങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ശിവദാസിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയുണ്ടായി സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ഇവർക്ക് എതിരെ രണ്ടു മാസം മുമ്പ് ഒരു റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു എന്ന് അതെ അങ്ങനെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ റിപ്പോർട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മുമ്പിൽ എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു താങ്കളുടെ ഓഫീസിൽ അങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് വന്നിരുന്നു താങ്കളുടെ മുമ്പിൽ എത്താതിരുന്നതാണോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട് എന്നാണ് മറുപടി നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തു എന്ന് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടർമാർക്ക് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ഒരു റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിരുന്നുവെന്ന് തെളിവ് സഹിതം കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് കഴിയുമോ എന്നുള്ള മറ്റൊരു വിഷയം കഴിയില്ല എന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നു പക്ഷെ പക്ഷെ അതിന് ഉത്തരം ഇങ്ങനെയൊരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയേണ്ടത് മുഖ്യമന്ത്രിയല്ലേ ശ്രീ ശിവദാസൻ അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഡോക്ടർ ജി വി ഹരി പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഡയറ്റും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ സ്വപ്ന എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കല്ല അതെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറയാം അതിൽ സ്വപ്നയെ വിളിച്ചതിനെ കുറിച്ചാണ് സ്വപ്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കേരളത്തിന്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് നമ്മുടെ രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ തൊട്ടു പുറകിലായിട്ട് ഒരു വേള നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീയാണ് ഈ സ്വപ്ന അവരുടെ ഇഫ്താർ പാർട്ടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ആളാണ് സ്വപ്ന ഈ സ്വപ്നയെ കുറിച്ചുള്ള കെ ടി ജലീലിന്റെ അറിവ് എന്താണ് കോൺസുലേറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളിൽ ഒരാൾ ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോൺസുലേറ്റ് ജനറലിന്റെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള ആൾ അങ്ങനെ ആ സ്ത്രീയെ ബന്ധപ്പെടണമെന്നാണ് അവിടെ അറ്റാഷെ ജലീലിനോട് മെസ്സേജ് അയച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ആ മെസ്സേജ് ഞാൻ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ കേരളത്തിന്റെ മന്ത്രിയായിട്ടുള്ള ജലീൽ ആ കോൺസുലേറ്റ് എന്നൊരു സാധാരണ ജീവനക്കാരി അവർ റിസൈൻ ചെയ്ത് പുറത്തുപോയി മറ്റെവിടെയോ ആണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാനാണ് സ്വാഭാവികമായി ജലീൽ അവരുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു സംസാരിക്കുന്നു അതിന്റെ മറ്റ് നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അത് നമുക്ക് ഇനിയും വരാൻ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്കത് ചർച്ച ചെയ്യാം എനിക്കൊരു സംശയം അതിനുശേഷം കൗൺസിലേറ്റ് വന്നതിന് ശേഷം കൊച്ചിയിൽ രണ്ട്
പറഞ്ഞല്ലോ സോളാറിന്റെ ഒരു കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത് അതും കൂടി സൂചിപ്പിക്കാം സോളാർ എങ്ങനെയാണ് കോൺഗ്രസുകാരനായിട്ടുള്ള ശ്രീധരൻ നായർ പറയുകയാണ് ഈ സരിത എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ ഈ ഇക്ക് ഞാൻ പണം കൊടുക്കാനിടയായത് ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ കേസ് ആരംഭിക്കുന്നത് മാർക്സിസ്റ്റുകാരായിട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ചിന് <laughs> അതിനകത്ത് കേരളത്തിലെ പോലീസ് അറിയാലോ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിലുണ്ടല്ലോ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് അവർക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു അന്വേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളെല്ലാം വേറെ ചർച്ച ചെയ്തു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം സാർ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് ഇത്രയും അപകടകരകാരികളായ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ പോലീസ് സൂചന നൽകണ്ടേ അതെന്താ അവർക്ക് കഴിയാത്തത് പ്രൊഫഷണലിസം ഇല്ലായ്മയാണോ അതോ സൂചന നൽകിയിട്ടും അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാത്തതാണോ അല്ല നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിനെ വെടിവെച്ചു വന്ന രാജ്യമല്ലേ ഇത് അല്ലേ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിനെ വെടിവെച്ചു വന്നത് രാജീവ് ഗാന്ധിയെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തെ ബോംബ് വെച്ചിട്ടല്ലേ അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നത് എന്താ ഇന്റലിജൻസ് വിങ് അന്ന് വിവരം കൊടുക്കാതായി പോയത് ഇങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങളും ഈ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചിലത് എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാം മുഖ്യ മുഖ്യമന്ത്രി അത് സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ പത്രങ്ങളാണല്ലോ പറഞ്ഞത് ഇന്റലിജൻസ് വിവരം കൊടുത്തിരുന്നു വിവരം കൊടുത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണിക്കാതിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ പത്രങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുറത്തു വിടുക എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതിന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അദ്ദേഹത്തെ ആ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളൊരു വാർത്ത ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ആ ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം അതിൽ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൽ എത്ര എത്ര സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു ഡി ആർ ഡി ഒയിൽ ബി ജെ പിക്കാരനായ വ്യക്തിയല്ലേ പാസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വലിയ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയിട്ട് കേരള പോലീസ് അല്ലേ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തത് അപ്പം അത് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ടല്ലോ എഫ് ഐ ആർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് വിശദീകരിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ ഓരോന്നും കേരളത്തിലേക്ക് സ്വർണം കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ കണ്ണികളെ നമുക്ക് പിടിക്കണം കള്ളക്കടത്തുകാരെ നമുക്ക് പിടിക്കണം ഈ രാജ്യത്ത് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ പിടിക്കണം അതിനു വേണ്ടി നാം ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്താകെ കൊറോണ വ്യാപിപ്പിച്ച് ജനങ്ങളെ കൊല്ലാൻ നടക്കുന്ന ആളുകൾ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയണമെന്നുള്ളതാണ് മൂന്ന് പോയിന്റുകളായിരുന്നു മിനിസ്റ്റർ ജലീലിന്റെ ഫോൺ വിളി സംബന്ധിച്ച് പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് ഇത്രയും നേരം നമ്മളോട് സംസാരിച്ച അതിഥികൾക്കെല്ലാം തന്നെ സംശയങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തന്നെ ബാക്കിയായി നിൽക്കുന്നു വരും ദിവസങ്ങളിലോ വരും മണിക്കൂറുകളിലോ അതിന് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വളരെ ന